ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அகாடமி லேர்ன் அண்ட் க்ரோ எஜுகேஷனல் மீடியம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்கப்பட்ட இரண்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போலமா ஃபைன் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை சிம்பிளிஃபை ஃபைவ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எயிட் பை நைன் இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கான தீர்வு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் அந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எயிட் பை நைன் ஸோ இந்த ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் தமிழ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆஃப் அல்லது இன் இதற்கான ஈக்குவல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ ஆஃப் அல்லது இன்னும் வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ஈக்குவல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேர்மை மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் பிரகாரம் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் ஃபைவ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ எயிட் பை நைன் அப்படின்னு நான் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஃபைன் இப்போ இந்த இருக்கிற மூணு டேர்ம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்கு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கு அதனால் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிட்டோன்னா எனக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக நான் மாற்றுறேன் எப்படி மாற்றலாம் ஃபைவ் ஒன் பை டூ அது எப்படி எழுதலாம் இந்த ஃபைவ்ங்கிற ஹோல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா இதை டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரால் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரை நியூமரேட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒன்னோட ஆட் பண்ணிக்கணும் தென் டினாமினேட்டர் இருக்கக்கூடிய அதே நம்பரை நம்ம எடுத்து எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வே ஹவு டு கன்வெர்ட் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இன்டு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் இன்டூ டூ இஸ் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் லெவன் ஸோ லெவன் நியூமினேட்டர் எழுதிக்கிட்டேன் டினாமினேட்டரில் டூ நான் மறுபடியும் திருப்பி எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ லெவன் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபைவ் ஒன் பை டூங்கிற மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கான ஈக்குவல் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த லெவன் பை டூ அப்படிங்கிறத நான் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் பை டூ நான் லெவன் பை டூ எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ லெவன் பை டூ ப்ளஸ் 3 by 4 into 8 by 9. So first, there are two operations. Addition and multiplication. So first, I am doing multiplication operation. So I am doing 3 by 4 into 8 by 9. I am doing multiplication operation. So in case, if you want to cancel, I am doing the cancel. So I am doing 1, 3 is 3. 3, 3 is 9. Same way, 1, 4 is 4. 2, 4 is 8. I am doing the same. Fine. Now, 1 into 2 is 2. 1 into 3 is 3. I am doing the same line. I am doing the same. வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்க போகிறேன் ஸோ லெவன் பை டூ அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது தென் ஒன் ப்ளஸ் சாரி லெவன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா டைரெக்டாக நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இடையில பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மூலியமாக அதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய நியூமரேட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்பரையும் செகண்ட் டேம்ல இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டர் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமினேட்டர்ல எழுதிக்கணும் தென் இந்த ப்ளஸ் சைனை நாம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ வில் கீப் இட் ப்ளஸ் சைன் தென் ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டர் நம்பரையும் செகண்ட் டேம்ல இருக்கக்கூடிய நியூமினேட்டர் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் சேம் வே டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டர்லேயே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ வச்சுக்கணும் இதுதான் வே ஹவு டு கேல்குலேட் குறுக்கு பெருக்கிற முறை அல்லது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது லெவன் இன்டு த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ நான் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் அந்த சைன் எழுதிக்கிட்டேன் தென் டூ இன்டு டூ இஸ் ஃபோர் தென் டிவைட் பை டினாமினேட்டர் லெவன் இருக்கு டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ டூ இன்டு த்ரீ இஸ் சிக்ஸ் நான் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்ன தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் தேர்ட்டி செவன் டிவைட் பை சிக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு பட் உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக நான் மாற்றணும் அப்படின்னா எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் என்ன தேர்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இட் மீன்ஸ் தட் தேர்ட்டி செவனை சிக்
ஃபஸ்ட்டு கோஷன்ட்டு நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கணும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோஷன் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கணும் ஏன்னா கோஷன்ட் எப்பயுமே ஹோல் நம்பராக தான் கிடைக்கும் முழு எண்ணாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அந்த கோஷன்ட் எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் அது ஹோல் நம்பர் தென் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷன் அடுத்து என்ன எழுதணும் ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம நியூமரேட்டரில் எழுதிக்கணும் ரிமைண்டரை நியூமரேட்டரில் எழுதிக்கணும் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் எந்த நம்பர் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிவிஷர் இருக்கு இல்லையா இந்த டிவிஷரை டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் ரைட் ஸோ இந்த டிவிஷரை டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ல இருந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் மாத்திரத்துக்கு ஸோ கோஷன்ட் நம்ம இங்கே ஹோல் நம்பரை இங்கே எழுதிக்கிறோம் தென் நியூமரேட்டரில் ரிமைண்டரையும் டினாமினேட்டரில் டிவிஷரையும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது கோஷன்ட் என்ன இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சிக்ஸ் தென் ரிமைண்டர் என்ன ஒன் தென் டினாமினேட்டர் என்ன எழுதணும் டிவிசர் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய விடை ஸோ சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இதுதான் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் ரைட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நோ த ஸ்டெப் ஹவு டு சால்வ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென் யூ கேன் டூ குயிக்லி ஸோ ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை நீங்கள் குயிக்காக பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துக்க முடியும் ஃபைன் ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன <laughs> 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
into minus 3 அப்படிங்கறதா இங்க அர்த்தம் so -3 into -3 is plus இங்க நமக்கு கிடைச்சது so plus 9 divided by 1 into 4 is 4 so இங்க ஒரு minus இங்க ஒரு minus இருக்கனால minus into minus plus கிடைச்சிருச்சு so 3 3 is 9 divided by 1 into 4 is 4 நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைச்சிருச்சு so நமக்கு கிடைச்ச டம் என்னப்ப 4 by 3 plus 3 by 2 minus 2 by 3 plus 9 by 4 நமக்கு கிடைச்சிருக்கு fine next நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த பாசிட்டிவ் டம்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா இந்த டம்ஸ்ல ஒரு பக்கம் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எப்படி எழுதலாம் 4 by 3 plus 3 by 2 plus 9 by 4 இந்த 9 by 4 டம் நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் minus 2 by 3 நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் so means 9 by 4 நான் என்ன பண்றேன் எடுத்து பக்கம் கொண்டு வந்துக்கிறேன் 2 by 3 நான் என்ன பண்றேன் வலது பக்கம் கொண்டு போய்க்கிறேன் so 4 by 3 plus 3 by 2 plus 9 by 4 minus 2 by 3 அப்படி நாம் கெடுத்திருக்கு further என்ன பண்ணலாம் அப்படி நாம் again LCM எடுக்கலாம் look at the denominator term இதை base பண்ணி நாம் LCM எடுத்து இதற்கான விடைய கண்டிருந்துலாம் so என்ன LCM வரும் அப்படின் பார்த்தீங்கினா based on the term in the denominator இந்த term கான LCM என்ன இந்த தேமுக்கான LCM 12 சோ நமக்கது easy பாக்கத் தரியும் சோ அந்த வகையில் பாக்கம் போது இங்க இருக்குக்குடிய terms எல்லாமே அதுக்து வந்து மாறி multiply பண்ணிக்கினும் சோ first term பாருங்க 12 கொண்டு வருனும் சோ 4 into 4 3 into 4 சோ 4 ஆல பெரிக்கி 4 ஆல வகுக்குனும் சோ அப்படி வகுக்கும் போது value மாராது அந்த வகையில்தான் நாம் இந்த solution 3 into 6 divided by 2 into 6 என் பத்திக்கு நான் இந்த denominatorல 12 வருணும் காமனா அதுக்காக பண்டும் சோ உங்கள் 3 ஓட 4 மட்டிப்பிலைப் பண்ணா 12 வரும் 2 ஓட 6 மட்டிப்பிலைப் பண்ணா 12 வரும் same way 4 ஓட 3 மட்டிப்பிலைப் பண்ணா 12 வரும் same way numeratorல் நம்ம 3 போட்டுக்குறோம் சோ ரண்டு cancel ஆயிரும் இந்த termுக்கான denominatorல் 4 வந்திருது same number numeratorலியும் 4 நாம் பட்டுக்கிறோம் சு அந்த வகையில் பார்க்கும் போது 4 into 4 is 16 plus 3 into 6 is 18 plus 9 into 3 is 27 minus 2 into 4 is 8 எடுத்திருதீர்கிறேன் சு denominatorல் காமண என்ன நம்பர் வந்திருக்கிறேன் 3 into 4 is 12 2 into 6 is 12 4 into 3 is 12 3 into 4 is 12 சு hence 12 காமண நான் எடுத்திருதீர்கிறேன் So, அடுத்த ச்டைப்பில் நம்மைக் கடைச்ச value என்னன் பத்தியினா 16 plus 18 plus 27 minus 8 divided by 12 அப்படி நம்மைக் கடைச்ச இருக்கு Find, next என்ன பொண்டும் Simple addition and subtraction தான் இருக்கு Add பண்ணி, subtract பண்ணி நம்மைக் கடைக்குடிய value எடுத்திருதிக்கிலாம் First, நான் add பண்ணிக்கிறேன் Add பண்ணும்பது என்ன கடைக்கிது 16 plus 18 plus 27 add பண்ணும்பது எனக்கு 61 கட find next என்ன பண்ணும் subtract பண்ணும் so 61 minus 8 நமக்கு என்ன value கடைக்கும் நாம் 53 கடைக்கும் so divided by 12 so 53 divided by 12 அப்படியுங்கர இந்த ஒரு எந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த simplification பிராப்பிட்டுக்கான answer so what is the answer 53 divided by 12 is answer for this given simplification problem hope you understand how to solve this problem இது ஒரு simple problem தாம் but எப்படி சால் பண்டுரது அப்படிங்கரது step by step கொஞ்ச elaborate அவை explain பண்ணிருக்கும் so உங்களுக்கு இந்த video புடிக்கும் நம்பரம் so if you like this video kindly share it also any comment runs நான் அதையும் pass பண்ணுங்க so மறக்காம் இந்த சென்னலுக்கு subscribe பண்ணுங்க thank you very much once again this is your the first step academy learn and grow educational medium